அனைவருக்கும் காலை வணக்கம் அனைவரையும் கேளுங்கள் தரப்படும் நிகழ்ச்சியில் அன்போரும் வரவேற்கிறேன் நம்மளோட நிகழ்ச்சியில் ஒவ்வொரு வாரமும் மனநலம் சார்ந்த பிரச்சனைகள் குடும்ப உருவக்குள்ள ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள் பிறகு காலகட்டத்தில் இளைஞர்களுக்குள்ள பிரச்சனைகள் அவங்க ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை அடிமைப்பட்டு கிடப்பாங்க இந்த பிரச்சனைகள்லாம் இருந்து நம்ம எப்படி எளிமையாக வெளியே வருது அப்படின்றதுக்கான பல வகையான விவரங்களை இந்த நிகழ்ச்சி வாயிலாக நம்ம ஒவ்வொரு வாரம் தெரிஞ்சுட்டு வரும் அந்த வகையில் இந்த வாரம் நம்ம எடுத்துக்கொண்ட ஒரு தலைப்பு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பணம் சம்பாதித்தல் எல்லாருக்குமே பணம் சம்பாதிக்கணும் ஒரு ஆர்வம் இருக்கும் ஆனால் மனம் ஆரோக்கியமாக இருந்தால் மட்டும்தான் பணம் வந்து எளிமையாக சம்பாதிக்க முடியும் அப்படின்றத இந்த வாரம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற போகிறோம் அதற்காக இதை சார்ந்த கேள்விகள் எதுவாக இருந்தாலும் நீங்கள் தாராளம் எங்களை தொடர்பு கொண்டு கேட்கலாம் உங்களுக்கான பதில்கள் உடனே மனதுக்கும் இந்த பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கும் தொடர்பு எப்படி இருக்கு நிச்சயமா இருக்கு ரைட் மக்களுக்கு நல்லா கேட்டுக்கிறேன் நல்ல குத்து கவனிங்க சூப்பரமா உங்களோட வாழ்க்கையில பயங்கரமான ஒரு ஆற்றம் வரும் ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா மனதுக்கும் பண சம்பாதிக்கும் சம்பந்தம் இருக்குன்னா சம்பந்தம் இருக்கான்னு கேட்டீங்கன்னா மனத்துக்கும் பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் சம்பந்தம் இருக்கு அதாவது பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு மனம் மட்டும்தான் சம்பந்தம் வேற எதுவுமே கிடையாது என்ன கேட்டீங்கன்னா ஸோ பணம் சம்பாதிக்கணும்னா மனம் மனமுடைய சக்தி மனப்பான்மையின் ஆற்றல் இது மட்டும்தான் சம்பந்தம் வேறு எதுவுமே கிடையாதுன்னா இதை நல்லா யார் வச்சுக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு மட்டும்தான் பணம் நிறைய வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு மற்றவங்களுக்கு யாருக்குமே அந்த அளவுக்குலாம் பணம் வராது ஓரளவுக்கு வரும் இயற்கை எப்படி படைச்சிருக்குன்னா ஓரளவுக்கு தேவையான பணம் உங்களுக்கு நீங்கள் எந்த மனப்பான்மையில் இருந்தாலும் கிடச்சிடும் அதுக்கு மேலெல்லாம் வரணும்னா நீங்கள் உங்கள் மனதையும் மனப்பான்மையும் செம்மைப்படுத்தினால் மட்டும்தான் வரும் இதில் என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்கள் நம்மளுடைய மனப்பான்மையும் மனசக்தியும் எங்கேருந்து கெடுதுன்னா முத முதல்ல நம்மளுடைய பெற்றோர்கள் கிட்ட இருந்தே கெடு ஆரம்பிக்குது அதாவது உங்களுக்கு நல்லா புரிய வைக்கிற இரண்டு வகையான அப்பா எடுத்துக்கலாம் ஒருத்தர் நல்லா படித்த அப்பா இன்னொருத்தர் பணக்காரர் அப்பா இரண்டு அப்பா வச்சுக்கலாம் இரண்டு தந்தையர்கள் இந்த இரண்டு தந்தையர்கள் வளர்க்குறத பாருங்களேன் இப்போது நல்லா ஒரு படித்த தந்தை என்ன பண்ணுவார் தம்பி எப்படியாவது நல்லா படிப்பா படிச்சுட்டு நல்லா டிகிரி முடிச்சுட்டு எப்படியாவது நல்ல ஒரு வேலையாக போய் செட்டில் ஆகிடு உனக்கு பிரச்சனையே கிடையாது ஒரு டைப்பிஸ்டான அப்பா என்ன பண்ணுவார் நல்லா படிச்சு நீ டைப் அட்டிங் கற்றுக் கொடுத்து டைப்பிஸ்டாக பண்ணுவார் இல்லை குமாஸ்தா வேலை செய்கிற அப்பா என்ன பண்ணுவார் எப்படியாவது என் பையனை படிக்க வச்சு ஒரு கவர்மெண்ட்டில் குமாஸ்தாவாக ஆக்கணும் இதே தான் அவருடைய ஃபோக்கஸாக இருக்கும் இதே சொல்லி 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 உங்களே வளர்ப்பாங்க அதுவே ஒரு பணக்காரர் அப்பா என்ன பண்ணுறாங்க பணக்கார தந்தை பாருங்க தம்பி நல்லா படி காலேஜ் முடி சொந்தமா தொழில் தொடங்கு சொந்தமா நீ வியாபாரம் பண்ணு இந்த மாதிரி தான் புதுசாக எதுனா கண்டுபோடி பணமாக்க பாரு பணம் தான் வாழ்க்கையில் முக்கியம் அப்படி சொல்லிட்டு சின்ன வயசுலேருந்தே அப்படி கற்று கொடுத்து வளர்க்குறாங்க ஸோ படி காலேஜ் முடி வேலைக்கு போ இந்த அப்பா யாரே படித்த அப்பா படி காலேஜ் முடி வேலைக்கு போ பணக்கார தந்தை என்ன பண்ணுவார் படி காலேஜ் முடி சொந்தமாக தொழில் தொடங்கு பயங்கரமாக சம்பாரி சுயமா நெல் அடுத்தவங்ககிட்ட வேலைக்கு போகாத இப்படி வளர்க்கப்படும் போது அந்த குழந்தையுடைய மனமும் ஆழ்மடமும் ரொம்ப செம்மையாக செதுக்கப்படும் செதுக்கப்படும் போது இந்த பணக்காரர் வீட்டில் இந்த வளர்ந்த குழந்தை என்ன பண்ணணும்னா ஒரு பணம் சம்பாதித்தல் முதல்ல ஈஸின்ற மனப்பான்மையில் வளரும் கேட்டுட்டு இருக்க நீங்கள் எத்தனை பேர் இதை வச்சுருக்கீங்க மனப்பான்மையாக பணம் சம்பாதித்தது ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது ஈஸியாக சம்பாதிக்கலாம் எத்தனை பேருக்கு அந்த மனப்பான்மை இருக்குது பண விஷயம்னா பயம் இருக்கிற பணத்தை சேர்த்து வச்சுக்கணும் பணம்ன்றது வரவே வராது விதிப்படி தான் வாழ்க்கை இந்த மாதிரி தான் உங்களுடைய சிந்தனைகள்லாம் இருக்குது இந்த சிந்தனைகள் மாறாமல் பணம் வர வாய்ப்பே இல்லை நீங்கள் அழகாக நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் என்னுடைய பயிற்சி வகுப்புலேயோ என்னுடைய சிகிச்சையிலோ இல்லை இப்படியே வாழ்ந்துட்டு உங்கள் வாழ்க்கையும் முடிச்சிடலாம் அவ்வளோதான் பெரிய மாற்றம் வரவே வராது நாங்கள் எப்போயுமே நான் சொல்லுவேன் பணம் சம்பாதிக்கணும்னா மனசு நல்லா சில செம்மைப்படுத்தணும் இல்லையா நீங்கள் சம்பாதிக்கிற பணத்துலேயே பத்தில் ஒரு மடங்கு மைண்டுக்கு போட்டுக்கினே இருக்கணும் அதுக்கான பயிற்சிக்கு அதுக்கான புஸ்தகத்தை படிக்க 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 தான் உங்களுக்கு மைண்டு நல்லா டெவலப் ஆகும் உங்கள் வாழ்க்கையில் க்ரோத் எக்கச்சக்கமாக இருக்கும் மைண்டுக்கு நீங்கள் பணத்தை நல்ல செலவு பண்ணாமல் இது செலவுனே சொல்லக்கூடாது மைண்டுக்காக நீங்கள் போடுற பணம் எல்லாமே முதலீடு தான் நீங்கள் முதலீடு போட்டுன்னே இருக்கணும் மைண்டுக்கு போட 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 உங்களுக்கு வேர்ட்டிக்க க்ரோத் இருக்கும் இல்லை கட்டினா மேக்ஸிமம் ஒரு டென் பர்சன்ட் க்ரோத் நமக்கு முடிஞ்சிடும் இதில் என்ன விஷயம்னா உங்கள் மனப்பான்மை இப்போ சப்போஸ் உங்கள் அப்பாவுடைய மனப்பான்மை சரி இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க அவர் வளர்க்குற மனப்பான்மை உங்களை வளர்க்குற மனப்பான்மையும் சரியில்லாமல் இருக்கும் உங்களுக்கு செதுக்கப்பட்ட மனப்பான்மையும் சரியில்லாமல் இருக்கும் உங்கள் நீங்கள் அந்த உங்கள் பையனுக்கு அப்படி பண்ணுவீங்க இப்படியே காலங்காலமாக போய்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த மனப்
இது வந்து அப்பா அம்மா கிட்டயே பாதிப்பு இருக்கு என்ன கேட்டீங்கன்னா இது அவருக்கே புரியாம என்ன பண்றாரு நான் குமாஸ்தா ஆகணும் என் பையன் குமாஸ்தா ஆகணும் அதை அவங்க பையன் கேட்காம சுத்தின்னு தான் வச்சுங்க குமாஸ்தா ஆகணும்னு நினைக்கிறதே தப்பு அதை பையன் கேட்காம சுத்தின்னு இருக்கானா இன்னும் டென்ஷன் ஆயிருப்பாரு இல்ல சில குழந்தைங்க கொஞ்சம் ஸ்மார்ட்டா எனக்கு வேண்டாம்ப்பா நான் அர்த்தம் கிட்ட வேலைக்கு போகிறதுல நான் தனியா சம்பாதிக்க போறேன் சுயமானா அதை கெடுப்பாங்க இவங்க அது நல்ல ஐடியா குழந்தைக்கு வந்தது நீ அதெல்லாம் ஒன்னும் பண்ணவானா நீ முதல்ல ஒரு வேலைக்கு போ அது முக்கியமா கவர்மெண்ட் வேலைக்கு போ இப்படியே திணிச்சு நோக்கான் இருப்பாங்க சி நல்ல கவனிங்க பணம் சம்பந்தப்பட்ட உங்களுடைய சிந்தனைகள் என்ன நல்லா கவனிக்கணும் என்ன இருக்கு சமுதாயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன தான் மண்ணை த த உடம்பு ஃபுல்லாக தடவின்னு உருண்டாலும் ஒற்றை மண்ணு தான் ஒட்டும் இந்த மாதிரியான வாக்கியங்கள் ரொம்ப ஆபத்தானது இது மனதை கெடுக்கும் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி நம்பனா நான் என்ன சொல்லுவேன்னா எண்ணெய் ஃபுல்லாக தடவிக்கிங்க மண்ணு ஃபுல்லாக உருணுங்க மண் நிறைய கிடைக்கும் இல்லையா அதை ஃபுல்லாக எடுத்து ஒரு பாக்ஸில் போட்டுங்க திருப்பி எண்ணெய் தடவுங்க திருப்பி உருளுங்க அந்த மாதிரி ஆல்வேஸ் வந்து ஒரு பணம் சம்பாதிக்கிறது ஒரு லிமிட்டன்னு ஒன்று நினைக்கவே நினைக்க கூடவே கூடாது நீங்கள் எவ்வளோ வேணால் பணம் சம்பாதிக்கலாம் அது பெரிய விஷயமே கிடையாது இதில் முக்கியமாக நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கணுன்னா அடுத்தவங்க கிட்ட வேலை பண்ணவே கூடாது ரொம்ப ரொம்ப தவறான ஆட்டிடியூட் நீங்க அடுத்தவங்க கிட்ட வந்து வேலைக்கு போ போறீங்கன்னா என்ன ஆகுன்னா அந்த உங்க முதலாளி அவருடைய வாழ்க்கையில சாதிக்கிறதுக்கு ஒரு குறிக்கோள் வச்சிருப்பாரு அப்போ நீங்க உழைக்கிறீங்கன்னா அவருடைய குறிக்கோள் மேம்படுறதுக்காக நீங்க உழைச்சுட்டு இருக்கீங்க அப்போ உங்க குறிக்கோள் என்னாச்சு உங்களுடைய உழைப்பு என்னாச்சு அப்போ அவர் வந்து பரம்பரை பரம்பரையாக செட்டில் ஆவார் ஈஸியாக நீங்கள் உங்களுடைய குடும்பத்தை செட்டில் பண்ணுறதே ரொம்ப கஷ்டமாக வழியோடு வழியோடு பணம் கஷ்டமாக இருக்குதே சம்பாதிக்க முடிய அப்படியே அதாவது உங்களுக்கு சர்வே விலை கஷ்டமாக இருக்கும் பட் ஈ வில் செட்டில் ஜெனரேஷன்ஸ் டுகெதர் அந்த மாதிரி ஆகிடும் ஸோ அடுத்தவங்கிட்ட உழைக்கணுன்றதே ரொம்ப ரொம்ப தப்பு எப்போதுமே ஒரு சுயமாக உழைக்கும் போது வர லாபம் சுதந்திரம் மாதிரி அடுத்தவங்கிட்ட உழைக்கிறதுல கிடைக்கவே கிடைக்காது நீங்கள் பயங்கர பணக்காரம் ஆகணுமா ரொம்ப உங்கள் பரம்பரையை செட்டில் ஆகணுமா ஒரே வழி யூ ஹாவ் டு செட்டில் பை யுவர் செல்ஃப் அண்ட் செல்ஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் தான் ரொம்ப ரொம்ப கரெக்ட் இப்போ இந்த செல்ஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் பண்ணும்போது நிறைய ஒரு கஷ்டம் இருக்கும் உங்களுக்கு ஐயோ டாக்டர் எனக்கு பணமே இல்லையே முதலீடு போடுறதுக்கே வாய்ப்பு இல்லையே என்ன பண்ணணும்னு எனக்கு தெரியவே தெரியலையே முதல்ல எனக்கு பயமாக இருக்குது இருக்கிற கொஞ்சம் பணம் போய்ஷன் என்ன ஆகுது எனக்கு ஒரு குழந்தை இருக்குது அந்த குழந்தைய வளர்க்கணும் நான் அதுக்கே பணம் இல்லாமல் மாதம் மாதம் கடமை கடமையும் காலம் ஓடுது இதில் அப்படி பண்ணுங்க அப்படின்னா இது எல்லாம் லிஸ்ட்டு மனப்பிரச்சனை சொல்லிவிடுவேன் இது எல்லாமே மனப்பிரச்சனை ஸோ யார் பயங்கர பணக்காரர் ஆவாங்கன்னா இந்த பிற இந்த இந்த பயமோ இந்த பதட்டமோ இதை பற்றி இருக்கவே இருக்காது அவங்க மட்டும்தான் அப்படி ஆவாங்க ஸோ இதெல்லாம் மாற்றி கொடுக்க வியாபாரம் தோற்காது வியாபாரி தான் தோற்பான் வியாபாரம் தோற்க வாய்ப்பே இல்லை என்ன கேட்டீங்கன்னா வியாபாரி தான் தோற்பான் நீங்கள் எந்த வியாபாரம் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது கடனாக இருக்குது காம்படிஷன் அதிகமாக இருக்குது முடியலன்னு சொல்கிறீங்களோ அதே வியாபாரத்தை இன்னும் பல வியாபாரிகள் ரொம்ப நல்லா பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஒரு ஹோட்டல் பிஸ்னஸ் உங்களுக்கு நல்லா போகலாம் பெரிய பெரிய ஹோட்டல் எல்லாம் ரொம்ப நல்லா பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்போ ஹோட்டலுன்ற வியாபாரத்தில் குறை இல்லை அதை பண்ணுற வியாபாரி உங்களுடைய மனதில் தான் குறை இருக்கிறது ஆக்சுவலாக எந்த ஒரு பிஸ்னஸும் ஃபெயில் ஆகாது சார் சான்ஸே கிடையாது பிஸ்னஸ்ன்றது உங்களை பெருசாக சந்தோஷமோ சுதந்திரமோ வெற்றியும் கொடுக்கறதுக்காக ஏற்பட்ட ஒரு சிஸ்டம் உங்களுக்கு அந்த பிஸ்னஸ் ஆசை வந்தாலே நீங்கள் கொடுத்து வைத்தவர்கள் நான் சொல்லுவேன் புரிதுங்களா அது ஒரு பெரிய ஒரு விஷயம் ரொம்ப அழகாக நீங்கள் சாதிக்கலாம் ஆனால் பிஸ்னஸ்ன்றது தோக்காதும் போது அப்போ அப்போ பிஸ்னஸ் தோக்குதுன்னா அதை பண்ணுறவங்க கிட்ட ஏதோ கோலார் இருக்குன்னு அர்த்தம் எடுத்த உடனே பயங்கரமாக பணம் இன்வெஸ்ட் பண்ணிடுறது இல்லை எப்படி பண்ணுறதுன்னு தெரியாமே பிஸ்னஸ் ஆரம்பிச்சு தப்பாக மாட்டு பணத்தை வாங்கிட்டு இல்லை கட்டினா போட்டி எப்படி சமாளிக்கணுன்ற ஞானம் கிடையவே கிடையாது இல்லை வியாபாரத்தை எப்படி நுணுக்கமாக பண்ணுறதுக்கான தெளிவு குடும்பத்தை <laughs> <laughs> நடத்துறதே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கஷ்டப்பட்டு நடத்துவீங்க டெய்லி புரிதுங்களா ஆனா உங்களுடைய முதலாளி உடைய பரம்பரை செட்டில் ஆகும் நீ எப்படி யோசிக்கணும் நீ எப்படி நடக்கணும் நீ எப்படி வேலை செய்யணும் எல்லா உன்னுடைய மூளை உடைய சக்தியும் உங்க முதலாளி கட்டுப்படுத்திடுவார் அப்புறம் என்னத்த பண்ண முடியும் உங்களுக்கு சுதந்திரமே கிடைக்காது நீ இந்த நேரத்தில் வரணும் நீ இப்படி தான் யோசிக்கணும் நீ இதை பண்ணு போதும் வேற யோசிக்க வேணாம் இப்படி பண்ணி 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 பண்ணி
இந்த மாதிரி வாழ்றத விட நீங்க சுயமா பண்ணி பண்ணும்போது சூப்பர் இதுல என்னென்ன உங்களுக்கு சந்தேகம் இருக்குன்னு நீங்க எது வேணா நீங்க கேட்டு அதுக்கான பயிற்சி அட்டன் பண்ணணும் உடனே இப்ப கேட்கறது உடனே பண்ண முடியாது கேட்கறதுல என்ன தெரியுதுன்னா உங்களுக்கு எது உண்மைன்னு புரியுது அப்புறம் அந்த உண்மையை நீங்க ரிசல்ட்டா மாத்தணும்னா அதுக்கான பயிற்சிகள் அதுக்கான சிகிச்சைகள் அதுக்கான டிவிடிக்கள் அதுக்கான புக்குகள்லாம் நீங்க பார்த்து பார்த்து பயிற்சி பண்ணும்போது ஒரு மூணு மாசத்துக்குள்ள செட் ஆயிடலாம் அப்புறம் டக்குன்னு அழகா நீங்க பிசினஸ் ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ இதை பத்தி நல்லாவே அழகாக மாற்றத்திற்காக தான் என்னுடைய நிகழ்ச்சி ரைட் இப்போ இருபத்தி ஆறாம் தேதி வருது இல்லையா அந்த நிகழ்ச்சி ஃபுல்லா பணக்காரர் ஆக்குறதுக்கு எல்லா மக்களையும் நல்லா ஒரு பணம் விஷயத்துல ரொம்ப வளமா மாத்துறதுக்காக நிகழ்ச்சி தான் அந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு ஜனவரி இருபத்தி ஆறாம் தேதி வருது இந்த நிகழ்ச்சி வந்து ஜனவரி இருபத்தி ஆறாம் தேதி வருது சார் அந்த இருபத்தி ஆறாம் தேதி என்னன்னா ஸ்ரீதேவி ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் நடத்துறாங்க சென்னையில இது பயங்கரமாக ஒரு நல்ல பணம் சம்பாதித்து நிம்மதியாக வாழ்வது அதற்கான மாற்றங்களை இது வந்து ஒரு நிகழ்ச்சினா நான் பேச நீங்கள் கேட்குறது கிடையாது நான் பேச பேச உங்கள் எண்ணங்கள் தானாக மாறிடும் அந்த ரெண்டு அவரில் ஒரு மாற்றமே வரும் அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணோம் இப்போ டிவிடி பார்த்தா கூட நேரடியாக ப பண்ணும்போது நிகழ்ச்சி நீங்கள் அட்டன் பண்ணும்போது அதில் பவர் ரொம்ப அதிகம் ஏன்னா நான் இப்னாட்டிஸ் நான் நான் பேசும்போது என்னோட ஆழ்மன சக்தி வெளியில் அமைச்சு தான் நான் பேசுவேன் அந்த ஆழ்மன சக்தி உங்கள் மேலே தான் படும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக மாற்றம் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் கிளாஸாக வரும் அதுவும் நிகழ்ச்சி அட்டன் பண்ணும்போது என்ன பண்ணோம் முன்னாடி உட்காந்துருக்க டிக்கெட் வாங்குங்க பின்னாடி <laughs> கேள்விகள்ரி <laughs> ஒரு <laughs> ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஒரு மாற்றமே ஏற்படுதுனா எங்க இருந்தாலும் வரணும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த நிகழ்ச்சிக்கு சிங்கப்பூர் மலேசியா ஸ்ரீலங்கா தாய்லாந்து அங்க இருந்தெல்லாம் வருவாங்க ரெண்டு அவருக்கு நீங்க தோருக்கு மதுரை கோயம்புத்தூர் பெரிய விஷயமே கிடையாது உங்களுக்கு மாற்றம் வந்து அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த நிகழ்ச்சி திருப்பி உங்களுக்கு அவ்வளவு சீக்கிரம் வரவே வராது ஒரு நல்ல ஒரு சந்தர்ப்பம் இதை அழகா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப அழகான ஒரு விஷயம் சொன்னேங்க அது இந்த மேடை நிகழ்ச்சிகளை பற்றி சொன்னேங்க இப்போ வரும் முறைகளில் இருபத்தாறாம் தேதி சொன்னேங்க யாரெல்லாம் வந்து கலந்துக்கலாம் அதாவது அதாவது நல்ல கேள்வி நீங்கள் கேட்டது என்னன்னா எல்லாரும் அட்டன் பண்ணுறது சூப்பர் முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல வியாபாரம் பண்ணுறேன் டாக்டர் நான் வியாபாரம் நல்லா போயின்னு இருக்குது அப்படி நான் இப்போ நான் வரணுமா கேட்டால் நீங்களும் வரணும் நல்லா வியாபாரம் பண்ணுறேன் நீங்கள் இன்னும் பத்து படம் காக்கலாம் உங்களுக்கு இருக்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் பிரச்சனையை கூட இதில் சரியாயிடும் ஸோ ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா வியாபாரம் தோல்வியில் இருக்கவங்க வியாபார பார்த்தா பயமாக இருக்குதுன்னு கடன் பிரச்சனையில் இருக்கிறவங்க வியாபாரத்துடைய போட்டியை என்னால் சமாளிக்க முடியலன்னு கஷ்ட அனுபவம் வைக்கிறவங்க மற்றும் மாணவர்கள் காலேஜ் முடிச்சுட்டு என்ன பண்ணணும்னு தெரியாமல் அடுத்த கம்பெனியில் கம்பெனியாக வேலை தெரிஞ்சுக்கிறத விட நீங்கள் இந்த நிகழ்ச்சி அட்டன் பண்ணவே உங்களுக்கு வியாபாரம் அழகாக பண்ணுன்ற மனப்பான்மை ஏற்படுத்திடுவேன் அழகாக நீங்கள் வியாபாரம் பண்ணி செட்டில் பண்ணலாம் ஏற்கனவே வியாபாரம் தோல்வி ஆனவங்க இல்லை வேலை கிடைக்காம பதிவு அதாவது எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆஃபீஸில் உட்காந்து உட்காந்து பணக்கார விஷயத்தை ஏற்படுத்த வாய்ப்பே இல்லை 
அதுக்கு பதிலாக அந்த படித்த தந்தை என்ன பண்ணணும்னா அந்த நீ குழந்தை இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சி கிட்ட வந்துடணும் ஒரு பணக்கார தந்தையில் ஏற்பட்ட வளர்ப்பு ஒரு மூளைக்கு எப்படி கிடைக்குமோ ஒரு பணக்கார தந்தை வளர்த்தா அந்த குழந்தைக்கு எப்படி செதுக்கப்படுமோ மூளை அதை நான் செதுக்கி கொடுத்துருவேன் அப்போ அந்த குழந்தை என்ன பண்ணும் அவங்க அழகாக டிஃப்ட் பண்ணணும் ஸோ என்னென்னா அவன் பெற்றோர்கள் அவங்களுக்கு ஒரு ஆசை வச்சுருப்பாங்க என்னுடைய குழந்தை ஆஃபீஸ்க்கு போகணும் கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ்க்கு போகணும் படிக்கணும் எம்பிபிஎஸ் ஆகணும் உங்களுடைய எண்ணத்தை திணிக்கக்கூடாது ஒருத்தர் ஒருத்தரும் ஒரு விஷயத்துக்காக உருவாக்கப்பட்டிருக்காங்க இயற்கையில் இருந்து அந்த விஷயம் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சு அந்த டைரக்ஷன் பண்ணிங்கன்னா பயங்கர கோட்டி சொல்லலாம் பெரிய விஷயமே கிடையாது நம்ம தொடர்ந்து நிறைய பேசலாம் இப்போ ஒரு படக்காட்சிகள் இருக்குது குருந்தகடு பற்றி பார்க்கலாமா ஷுவர் இப்போ ஐயாவோட ஒரு குருந்தகடு வரும் அதை பார்க்கலாம் எல்லாரும் டாக்டர் பிரபாகரன்ஸ் லேட்டஸ்ட் டிவிடிஸ் உன் விதி உன் கையில் கடினமாக உழைத்தால் தோற்று விடுவீர்கள் பள்ளியில் முதல் மாணவனாக வருவதற்கு இருபது ரகசியங்கள் உன்னால் முடியாதது ஒன்றுமே இல்லை இதுதான் உண்மை சக்தியற்ற மக்களிடையே சக்தி வாய்ந்த குழந்தையை வளர்ப்பது எப்படி கணவன் மனைவி உறவு சிறக்க பனிரண்டு ரகசியங்கள் பணக்காரராக ஆவதற்கு பத்து ரகசியங்கள் கடன் தொல்லையில் இருந்து எளிதாக வெளிவருவது எப்படி எப்படி வாழ்ந்தால் சந்தோஷமும் நிம்மதியும் நிச்சயம் ஆழ்மனதை இயக்கி அபார வெற்றி பெற மாபெரும் ரகசியம் எந்த கட்ட பழக்கத்தில் இருந்தாலும் எளிதாக வெளிவரலாம் நான் என்ன பைத்தியமா வெற்றியின் ரகசியங்கள் சர்க்கரை நோயாளியா நீங்கள் மிகவும் அதிர்ஷ்டசாலி ஆகிய டிவிடிக்களை வாங்கி பயனடைவீர் ஸ்கூல் காலேஜஸ் கிளப்ஸ் கார்பரேட்ஸ் டு கண்டக்ட் லைவ் ப்ரோக்ராம்ஸ் இன் யுவர் பிளேஸ் டாக்டர் பிரபாகரன் மைண்ட் அண்ட் சோல் கேர் கிளினிக் நியூ நம்பர் தேர்ட்டி ஃபைவ் லோகநாதன் காலனி மயிலாப்பூர் சென்னை ஃபோர் செல் நைன் எயிட் ஃபோர் டபுள் ஜீரோ நைன் செவன் ஃபைவ் த்ரீ ஜீரோ வெப்சைட் மைண்ட் அண்ட் சோல் கேர் கிளினிக் டாட் காம் ரொம்ப சிறப்பான ஒரு குருந்தகடை வெளியிட்டு இருக்கீங்க இந்த குருந்தகடை எங்கெங்கெல்லாம் கிடைக்கும் எங்கெங்கெல்லாம் வாங்கி ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே என்னோட அலுவலகத்தில் மட்டும்தான் கிடைக்கும் அவங்க எங்கே இருந்தாலும் மக்கள் மதுரை கோயம்புத்தூர் தஞ்சாவூர் திருச்சியில் அங்கேருந்து இங்கே வந்துட்டு போகிறது கஷ்டமாக இருக்கும் அவங்க அலுவலகத்தை தொடர்புக்குனால் அவங்க ஃபீஸை பேங்க்கில் போட்டாங்க தானாகவே இது அப்படியே கொரியரில் அவங்க வீட்டுக்கே வந்துடும் ரெண்டு நாள் ரெண்டே நாளில் வந்துடும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஒருத்தர் ஒருத்தர் என்ன பண்ணோன்னா எல்லா டிவிடிக்குள்ளும் வாங்கி அதையே ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு வாட்டி போட்டு பயிற்சி பண்ண 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 சூப்பராக இருக்கும் வாழ்க்கையில் யாரெல்லாம் முன்னேறணுமோ அவங்க என்னுடைய டிவிடிக்கள் அவங்க வீட்டில் இருக்கணும் சில பேர் டாக்டர் பல பேர் நிறைய டிவிடி வாங்கிடுவாங்க ஒன்னா சில பேர் டாக்டர் ஒரு டிவிடி பார்த்துட்டு அப்புறம் வச்சா வாங்குறேன் இல்ல ஒரு டிவிடி கொடுங்க இதே ஒரு மனப்பான்மை மனப்பிரச்சனை சொல்லுவேன் எப்போ இப்போ ஒரு டிவிடி பார்த்துட்டு அப்புறமா நிறைய வாங்குறதா பரவாயில்ல எனக்கு வானா நிறைய செலவு பண்ண மாட்டேன் நான் பணம் எனக்கு ரொம்ப கான்சியஸா வாழ்வேன் இந்த மாதிரி இப்ப எங்கிட்ட பேஷன் எவ்வளவு இருக்காங்க கோட்டி சொன்னா இருப்பாங்க கொஞ்சம் பத்து பத்து ரூபா கொடுத்து அவங்க எண்ணெய் வாங்கி தலையை தடவிக்க மாட்டாங்க ஸோ ஆக்சுவலாக இது மனப்பான்மை மனப்பிரச்சனை இது ஸோ அவங்க என்ன பண்ணால் நல்லா உழைச்சி உழைச்சி சேர்த்து சேர்த்து வச்சுட்டு அவங்க அவங்க அனுபவிக்காமல் இறந்துருவாங்க அவங்க பையனும் அவங்க மருமகளும் அவங்க வந்து என்ஜாய் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி தனக்கு ச செலவு பண்ணாமையே மக்களை காப்பாற்றுறது தன் குடும்பம் நிறைய பேர் நீங்கள் கேள்விப்பட்டு அவங்க தியாகியாக தான் இருப்பாங்க அடுத்தவங்க தான் பண்ணுவாங்க அது ரொம்ப ரொம்ப தப்பு அவங்களே யாருக்கும் என்ஜாய் பண்ணணும் உங்களுடைய ஆழ்மனை ரொம்ப பலமானது உங்களை கவனிச்சுக்கினே இருக்கும் எல்லா ஆங்கிளையும் நீங்கள் ரொம்ப பண விஷயத்தில் என்னால் ஈஸியாக பண்ண முடியும்னு இருக்கியா அப்போ தான் உங்களுக்கு பணம் சொல்லும் போது அதிகமாக்கும் சரி தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு நேயர் இருக்காங்க மக்கள் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் அவ உங்களோட பேர் சொல்லுங்க எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க சார் நான் திருச்சில இருந்து பேசுறேன் சார் லட்சுமி சரி ஐயாட்ட கேள்விகள் கேளுங்கமா மா தொலைக்காட்சி ஊழியல்ல குறைய வச்சுக்கோங்க மா தொலைக்காட்சி பார்க்காதீங்கமா தொலைக்காட்சி ஊழியல்ல குறைய வச்சிட்டு பேசுங்க ஐயாட்ட சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் சொல்லுங்கமா சார் வணக்கம் ஆ சொல்லுங்கமா அம்மா தொலைக்காட்சி சார் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க சொல்லுங்க சார் என் பேர் லட்சுமி சார் ஆ நான் சத்துணவு அமைப்பாளரா திருச்சியில வர்க் பண்றேன் சார் சொல்லுங்க என் பையன் எம்சிஏ முடிச்சாரு சார் ஆ சொல்லுங்கமா எங்க பையன் எம்சிஏ முடிச்சாரு ம் வேலைக்கு போங்க வேற எதையா ஜாயின் பண்ணினா பண்ண மாட்டேன் அப்படினு சொல்றாரு சார் ஆ ஆசையா இருக்கு மக்கள் 
கவலைப்படாதீங்க உங்களுக்காகவே நான் ஃப்ரீயாக டிக்கெட் கொடுக்க சொல்லியிருக்கிறேன் ஸோ உண்மையிலேயே நீங்கள் ஏழனா அதற்கான சான்றுகளும் அதற்கான விஷயங்களை ஒரு லெட்டராகவோ மெயிலோ நீங்கள் எனக்கு அனுப்புங்க ஸோ உங்களுடைய நீ மெயிலையோ உங்கள் லெட்டரையோ பார்த்துட்டு பரிசல் பண்ணுவாங்க ஆஃபீஸில் உங்களுக்கு உண்மையிலேயே உங்களுக்கு ஆதரவு இல்லைன்னா உங்களுக்கு என்ன டிக்கெட்ஸ் வேணுமோ எத்தனை டிக்கெட்ஸ் வேணுமோ அது உங்களுக்கு ஃப்ரீயாகவே அமுச்சு விட்ருவாங்க சரி மிக்க நன்றிமா அப்பா இன்னொரு நேர் பார்த்தலாங்க மக்கள் வணக்கம் வணக்கம் இணைப்பில் இருக்கீங்க உங்களோட பேர் சொல்லுங்க எங்கேருந்து அழைக்கிறீங்க வணக்கம் உங்களோட பேர் சொல்லுங்க எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க நீங்க அவரே என்ன <laughs> <laughs> இந்த ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணுன்ற விஷயம் தெரியாமையே அப்படியே வாழ்ந்துட்டு இருப்பா டெய்லி தி டி 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 இந்த மாதிரி நிறைய மக்கள் மன பிரச்சனையில் விழிப்புணர்வே இல்லை அதனால தான் நிகழ்ச்சியை நான் ஏற்படுத்தினேன் ஸோ இதில் என்ன பண்ணணும்னா அவர் உடனடியாக அவர் ஒரு சைக்காலஜிஸ்ட்டு சைக்காலஜி எடுத்துகிட்டு போய் அவங்க ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணும் கண்டிப்பாக அப்போ நம்மளோட கரு வந்து கலந்துக்கிட்டாலும் பயன் இருக்கு நிச்சயமா ஆமாம் இல்லை இந்த பிரச்சனை ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணும் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு தலைப்புல தனித்தனி குருதல்கள் போட்டிருக்கீங்க அதுல ஒரே ஒரு விஷயம் என்னன்னா கடினமா உழைத்தால் முன்னேற முடியாதுன்னு போட்டிருந்தீங்க அது எப்படிங்க எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் ஆக்சுவலா என்னன்னா கடிதமாக உழைக்க கூடாதுன்னா மக்கள் நினச்சிப்பாங்க ஸ்மார்ட்டாக உழைக்க சொல்கிறாரு ஹார்ட் ஒர்க் வாங்க ஸ்மார்ட்டாக அப்படி நினச்சிப்பாங்க அப்படி கடவே கிடையாது மக்களுக்கு தெரியும் நான் யாரும் டிவிடியாக போட போகிறேன் சரி ஆக்சுவலாக ஒரு மனிதனுடைய வெற்றிக்கு என்னென்னா ஒரும் உங்களுக்கு மனசக்தி இருந்தால் பத்தவே பத்தாது ஆள் மனசக்தி இருக்கணும் ஆள் மனசக்தி இருந்தால் தான் சாதிக்க முடியும் ஜெயிக்க முடியும் எல்லாமே பண்ண முடியும் அந்த தான் உண்மைனா நிறைய பேர் மனதளவிலேயே முயற்சி பண்ண பார்க்குறாங்க மனதளவிலேயே முயற்சி பண்ணுறாங்க நீங்கள் கடினமாக உழைச்சா தான் வெற்றி கிடைக்கும் ஸோ ஈஸியாக வெற்றி வேணும்னா ஆள் மனம் பண்ணால் தான் ஆழ்மனத்தில் ஈஸியாக வெற்றி வர்றது மட்டும் இல்லாமல் நிச்சயமாக வெற்றி வரும் மனதளவில் நிச்சயம் சொல்லவே முடியாது ஸோ இந்த ஆழ்மனதை மூலமாக இயக்க கற்றுக்கணும் அது எப்படின்றதா அந்த டிவிடியில் கற்றுக் கொடுத்துருக்கேன் அந்த மாதிரி உழைக்கும் போது ஈஸியாக சாதிக்க முடியும் யாரெல்லாம் பெரிய அளவில் சாதிச்சிருக்கிறாங்களோ ஏ ஆர் ரஹ்மான் எடுத்துக்கோங்க சிவாஜி கணேசன் எடுத்துக்கோங்க ஆர் வேணா எடுத்துக்கோங்க பில் கேட்ஸ் எடுத்துங்க ஆழ்மனதை ரொம்ப அழகாக யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு அர்த்தம் அந்த ஆழ்மன நுணுக்கத்தை மக்கள் கரெக்டாக தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கான டிவிடிக்கள் இருக்குது அதுக்கான நிகழ்ச்சிகள் இருக்குது அதை வந்து அட்டன் பண்ணணும் அது பிப்ரவரி மாதம் கூட நாலு நாள் நிகழ்ச்சி வருது ஓட்டல் ஹயாட்டில் நடத்துவேன் ஓட்டல் ஹயாட்டில் நாலு நாள் நிகழ்ச்சி அது அந்த நிகழ்ச்சியை அட்டன் பண்ணுற ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் மனப்பிரச்சனை எதனா இருந்துச்சுன்னா ஏற்கனவே சரியாயிடும் பின்னாடி மனப்பிரச்சனை வரத்துக்கு வாய்ப்பே இல்லை மனப்பிரச்சனைனா ஒரு பயிற்சி நினச்சிக்கிறாங்க அப்படி கிடையாது கோபம் வர்றது முடியாதத்தனம் நெகட்டிவ் எண்ணங்கள் சோம்பேறித்தனம் அதுக்கப்புறம் குறிக்கோள் இல்லாமல் வாழ்கிறது எதுக்கெடுத்தாலும் கோவ கோவப்படுறது வாழ்க்கையில் முன்னுக்கு வரணுன்ற வெறி இல்லாமல் இருக்கிறது இதெல்லாம் மனப்பிரச்சனை இதெல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக சரி பண்ணிக்கலாம் தன்னுடைய எண்ணத்தை அடுத்தவங்க மேலே திணிக்கிறது மற்றும் கெட்ட பழக்கத்தை சிக்கி கொண்டு அதே பண்ணிக்கினே வாழ்ந்துன்னு கிடக்கிறது இப்போ ஒருத்தர் இருபது வருஷமாக ஒரு கெட்ட பழக்கத்தில் உட்காந்துருக்கோம் அதே பண்ணின்னு இருக்காரு வெளில வரல வெளில கவலைப்பட்டனே இருக்கிறத விட ஒரே வாரத்தில் ஃபுல்லாக சரியாயிடலாம் ஓ ஒரு வாரம் போதும் போதும் இருபது வருஷம் வாழ்ந்த வாழ்க்கையே வேஸ்ட்டு கண்டிப்பாக அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் பண்ணுறதை பார்த்து அந்த பையன் வளர்ந்து வளர்ந்து அவனுக்கு நம்பிக்கையின்மையை ரொம்ப அழகாக செதுக்கியிருப்பார் ஒவ்வொரு அப்பா அம்மாவும் குழந்தைய வளர்க்குறன்ற பேரில் குழந்தைய அழிக்கிறாங்க வாய்ப்பு குழந்தைய வளர்க்குறது எந்த அப்பா அம்மா குழந்தைய உண்மையிலே வளர்க்குறாங்கன்னா அவங்களுடைய மனதை ஆரோக்கியமாக வளர்த்து விடணும் அப்ப அந்த அப்பா அம்மா குழந்தைய வளர்க்குறாங்கன்னு அர்த்தம் அப்படி இல்லாமல் எல்லா அப்பாவுமே சொத்து சேர்த்து குழந்தைய கொடுத்துட்டு போகலான்னு பாக்குறாங்க அந்த சொத்துல அழிச்சிடுவோம் அழிச்சுட்டு என்ன பிரச்சனை கொடுத்துட்டு ஊர் உலகத்தை கொடுக்கறதுன்னு கேட்பான் எல்லா அப்பா தான் கொடுக்குறாங்க அதுக்கு பதில மனதை ஆரோக்கியமே வளர்த்து கொடுத்தா ஒரு கையில் அவன் வாழ்க்கை அவன் நல்லா பார்த்துக்கணும் இன்னொரு கையில் உங்களை பத்திரமா பார்த்துப்பான் அப்பா அம்மாவை ஸோ இது வந்து ரொம்ப படித்தவங்களுக்கும் ரொம்ப பணக்காரங்களுக்கும் அவங்களுக்கு மட்டும் தான் இந்த ரகசியம் தெரியும் இப்போ அவர் நிகழ்ச்சி வரவங்கெல்லாம் யார் வரணும்னா வசதி இல்லாதவங்க நிறைய சம்பாதிக்காதவங்க நிறைய படிக்காதவங்க அவங்க தானே வரணும் வரவங்கெல்லாம் ஏற்கனவே சாதிச்சவங்க தான் திரும்ப திரும்ப வந்துக்கிட்டே இருப்பாங்க இந்த நிகழ்ச்சியுடைய சக்தி சாதிச்சவங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் ஸோ ஏற்கனவே சாதிச்சவங்க ரிப்பீட் ப்ரோக்ராம் வந்துக்கிட்டே இருப்பான் இப்போ அமெரிக்காவில் தான் பார்த்தீ
ஆனா நம்ம மக்கள் நம்ம இந்தியாவை காப்பாற்றும் நம்ம தமிழர்களை காப்பாற்றணும் அதே இடத்துல இங்கே இருக்கேன் இந்த கலாச்சாரத்தை நான் ஏற்படுத்திக்கிட்டு இருக்கேன் இன்னும் ஒரு ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷத்தை அப்படி ஆயிடும் இங்கேயும் ரொம்ப அழகா ஸோ இதை பண்ண ஏ அங்க வார வாரம் நிகழ்ச்சி இது வெற்றி பெறுறது பணம் வரலன்னா அங்கே மன பிரச்சனை அதிகம் அமெரிக்காலாம் அங்க அதனால இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சிக்கு மூலமா அவங்களுக்கு ஒரு ரிலீஃப் கிடைக்கும் முன்னேற்றம் கிடைக்கும் இங்கேயும் அந்த மாதிரி வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ நிறைய ஃப்ரீடம் கொடுத்த தோட்டு இங்கே மன பிரச்சனை அதிகமா வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சி அட்டன் பண்ணும்போது தான் அவங்க விமோச்சனமா சூப்பரா பிரச்சனை எல்லாம் வாழ முடியும் சார் நிறைய விஷயங்கள் சொன்னீங்க அடிக்கடி சொன்ன வார்த்தைகள்னா ஆழ்மன பிரச்சனை சொல்லிட்டு அந்த ஆழ்மனதை என்ன தெரிஞ்சு ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தர் ஒருத்தர் மனது எங்க இருக்குன்னு நிறைய பேருக்கு தெரியாது மனது எங்கெல்லாம் இங்கே இன்னும் வாங்க இங்கே கிடையவே கிடையாது மனது மனது எங்கன்னா மூளைக்குள்ள தான் இருக்குது நீ பிறந்த குழந்தையில இருந்து இப்ப வரைக்கும் உன்னோட தகவல்கள் என்னென்னலாம் இருக்கோ அதை மூளை ரெஜிஸ்டர் ஆயிடும் அதுக்கு பேர் தான் நினைச்சாலும் அதாவது பிரபஞ்சத்துடைய சக்தி உங்க மூலக்குள்ள இருக்குது உங்களுக்கு நல்லா உங்களுக்கு உங்க ஆசைக்கு ஏத்த மாதிரி வாழ வைக்கிறதுக்கு உங்க ஆசை என்னது என்னால முடியாது அது உங்க ஆசை எடுத்துக்கும் நீங்க என்னென்னலாம் சொல்றீங்களோ அது உங்க ஆசை எடுத்துக்கும் உங்க ஆசைப்படிதான் உங்க ஆள் மனசு வாழ வைக்கும் நீங்க எதெல்லாம் சொல்றீங்கன்னா உங்க ஆசை நினைச்சுக்கும் எனக்கு குடிக்கும் குடிக்கணும் குடிக்காம இருக்க முடியாது அது உங்க ஆசை நினைச்சுக்கும் அதை நீங்க எவ்வளவு ட்ரை பண்ணாலும் மனதில் ஒன்று ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு நீங்க எவ்வளவு ட்ரை பண்ணாலும் உங்களுக்கு மாத்த முடியாது இதுல ஆள் மனசு என்ன பண்ணலாம் நான் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணும் போது ஹிப்னாசிஸ் பண்ணுவேன் ஹிப்னாசிஸ் பண்ணும் போது ஆள் மனசு ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டு சாரி மனசு ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டு மிச்சம் ஆள் மனசு டேரக்டா நான் ஆள் மனசுக்குள்ள சொல்லுவேன் உங்களால் இப்போ உங்களுக்கு வந்து பயங்கரமாக படிக்கணும் ஒரு ஒரு நாளைக்கு பத்து அவர் படிக்கணும் இங்கே கொடுக்கும்போது ஆள் மனசு மனசு கிட்ட சொன்னால் மனசு கேட்டாகும் கேட்டு கேட்டாகணும் நீங்கள் சொன்ன உங்கள் மனசு கேட்காது உங்கள் ஆள் மனசு சொன்னால் கேட்டாகணும் ஸோ அது சொன்னால் அப்படியே கேட்கும் இந்த மாதிரி எதை வேணால் மாற்றிக்கலாம் ரொம்ப சிறப்பியா இவ்வளவு நேரம் ஒரு முப்பது நிமிடங்கள் போனதே தெரியல ரொம்ப சிறப்பா மனதும் எந்த பிரச்சனை சரி பண்ணிக்கலாம் தூக்க பிரச்சனை கோவ பிரச்சனை தூக்க மின்மை பிரச்சனை இல்ல குறிக்கோள் இல்லாம இருக்கிறது பயம் பதட்டம் படப்படப்பு கெட்ட பழக்கம் எதை வேணா ஈஸியா இந்த ட்ரீட்மெண்ட் சரி பண்ணிடலாம் கண்டிப்பா ரொம்ப நன்றி இவ்வளவு நேரம் நம்ம நேரோட கேள்விக்கும் என்னோட விளக்கங்களுக்கும் விரிவ விளக்கம் அளிச்சதுக்கு மக்கள் தொழிற்கட்சி சார்பா நன்றி தேங்க்யூ வெரி மச் நேர்களை கண்டிப்பா இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு பயனுள்ளதா இருந்திருக்